ഞാനിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ <laughs> ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി വെച്ച ടി വി ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ചാനൽ അത് കറക്റ്റ് കാണണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഷോസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസം കേൾക്കും അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞാലും കുത്തുള്ള സ്വഭാവം കാണിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല മലയാളി ഹൗസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ കണ്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തു എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഘോര ഘോരം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ലവ് ടു വാച്ച് ഷോ ഓ യു കെ ഓൾസോ ഹേ ടു വാച്ച് ഷോ ഹേറ്റ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് വാച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളി ഹൗസ് നമ്മളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇത്രയധികം കണ്ടത് സത്യം കോടിക്കണക്കിന് പൈസ മുടക്കി എടുക്കുന്ന സിനിമ നമ്മൾ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുന്നു കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് അയ്യോ തല്ലിപ്പൊളി പടം പൊട്ട പടം നോക്കുക അങ്ങനെ പറയണേ നമ്മൾ ഒരു സംവിധായകർ പറയണം ആ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണണ്ട എന്ന് സംവിധായകർ പറയൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോട്ടിൽ ജയിപ്പിച്ച മന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഷോയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിട്ടിസം കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് രാഹുൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് കാണുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡസ്റ്റോ ഡസ്റ്ററും റെനോ കാറും ഒക്കെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സ് കാണണ്ട ഷോ ഓഫ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവകാശവും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോ കാണുന്നത് നമ്മൾ ടി വി അടച്ചിട്ട് പോകൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഷോയും കാണാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ആറു ദിവസം പോലും ഓടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ടോൺ മലയാളി എടുത്ത് ആ ഒരു ടോൺ എടുക്കരുത് അടി അടി ആ എനിക്ക് ആ ടോക്ക് ഷോ കണ്ടപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിജിനെ വിളിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ശരിക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി ശരിക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചിന്ത വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാല് അവർ രണ്ടുപേരെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഈ ജി എസ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചുറ്റും ക്യാമറ ഉള്ള സമയത്ത് കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീത്ത മാത്രമേ അവർ കാണിച്ചുള്ളൂ നല്ലതൊന്നും എടുത്ത് കാണിച്ചില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഈ ടോക്ക് ഷോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സ്കിറ്റ് കാണിച്ചു ഡാൻസ് കാണിച്ചു പാട്ട് കാണിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു വ്യൂവേഴ്സ് അതൊന്നും എടുത്തില്ല എന്ന് അപ്പോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതും ചീത്ത മാത്രമല്ല കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ക്യാമറ എടുത്താലും മണിക്കൂറും ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പെരുമാറുന്ന സമയത്താണ് യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറെ റിവേഴ്സ് ക്വിസുകൾ ചെയ്തു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നിങ്ങളൊക്കെ റിവേഴ്സ് ക്വിസ് കാണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അശ്മേലെ ഇരുന്ന് റിവേഴ്സ് അടിച്ച് കണ്ടോളാം ഈ മലയാളി ഹൗസ് ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ക്യാമറ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇന്ന് കാണാൻ നിൽക്കില്ല സാഷേനെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ സാഷേനെ ചിരിപ്പിച്ച് കൊല്ലും മനസ്സിലായി സാഷേ യൂട്യൂബിലത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായി സാഷേനെ ലാഫിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത്രയും കാര്യം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി മുഴുവൻ ആ ടോക്ക് ഷോയിൽ കാണാൻ പറ്റി ഈ ടോക്ക് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട വാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കൾസ് കുളിസി എന്നാണ് ഷെറിൻ ഈ ഷോയിൽ പറയുന്നു ഷോ സ്ക്വീ ചെയ്ത് സന്തോഷ് പണ്ഡിലേക്ക് പോവാണെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിൽ ഷോ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം പിന്നെ വേറെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഷോ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അതേസമയം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ആഗവും സിനിമ കണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് വന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോളിക്ക് മോളിക്ക് എസ്പെഷ്യലി വാൽക്കാർഡ് എൻട്രിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിച
ഇവനെക്കുള്ള മറുപടി സുരാജ് കൊടുക്കും ഇവരിങ്ങനെ പുച്ഛിച്ചിങ്ങനെ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറബികൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണും ഓഫീസിലും എം എൻ